在不服用任何丹药的情况下，遍体鳞伤的身体竟在短短时间内恢复如初，他究竟是如何做到的？这就是天罚山脉吗？好浓郁的灵气。距离圣宗还有一个月行程，这是我们圣宗的弟子手册，这段时间你先看看吧。啊，多谢使者大人。你已拜入圣宗，成为外门弟子，今后叫我师姐便是。天罚山脉，浩瀚无垠，凶险莫测。自古至今，仍无人能解开天罚山脉的神秘面纱。我宗建于天罚山脉中部地域。圣宗一弟子境界，分为外门、内门、仙门、圣门。三万年前，祖师爷黄甫凌霄在此创立我宗，不久即为天罚山脉三大宗门之首。岁月长河慢慢而过，如今三大古宗比拼日趋激烈，我宗弟子需发愤图强，刻苦修炼，以扬我宗荣光。另，祖师爷曾耗时百年探索天罚山脉未果。他在离开山脉深处时，曾立有石碑告诫我宗弟子：“我宗弟子见此碑者，万不可再深入。”对了，谭师弟、啊，我有个问题想问你。师姐，请讲。为何你在之前的比赛中那么拼命？因为有些东西需要我用生命去守护、啊。夫人，虽然我已有身孕，但夫君也无需如此谨慎。况且你也已耗费百年寿元，预估了孩子将在二十五年之后才出生，总不能几十年间都如此吧？自当如此。你陪我已有万年时间了，我都只顾着修炼。却极少有时间把你左右，而这些年，我身为鸿蒙至尊，又耗费了无数的精力去统摄万里疆域和千万修士，现在好不容易找了个借口暂时脱身，我自然要好好照顾你。你本就是这样一个为世人谋太平的大人物，我自然不怪你。这些时间，我会好好的陪着你的。霞儿拜见师父师娘，承蒙恩宠。霞儿今后定当忠于鸿蒙二字，毕生守护，至死不渝。乖霞儿，到师娘这儿来。霞<笑>儿，你说你师父重伤，逃到了灵霞神殿。可我怎么没有感受到他的气息？到底怎么回事啊？师娘，我，走！霞儿，这是怎么回事？你知道你在干什么吗？锁神链，这，这不是使人至尊的法宝吗？霞儿，你怎么会有？哈<笑>，若不是他帮我把你的时空之力困住，我又怎能轻易对付你呢？是吧，灵霞天尊？你锁住了你师娘的时空神力，这是大功，我要赏你。属下谢过使人之尊。哼，哼。这一世，我绝不沉沦。所有的仇恨，我会让你们千倍万倍的偿还。
即便在拔出洞穿自己胸膛的阔剑时，都不会皱一下眉头，可现在却为何如此伤心？快到了，<笑>牧师妹，你让师兄我等的好苦啊！慕容坤，你来做什么？<笑>你说呢，我的小野儿？慕容坤，请你自重。你再纠缠我，我就请外门大长老给我主持公道。我好怕怕哦！哼<笑>，好啊，你去找大长老啊，借他十个胆子，他敢管我的事儿。外门女弟子，哪个不愿意成为我的道侣？你别给脸不要脸，真把我惹急了。我有很多种方法破掉你的厨子之身。你给我滚！否则，我即便面对你背后势力的报复，现在也杀了你。嗯，有个性，我喜欢，我就喜欢驯服你这样的女人。<笑>小叶儿，等着吧，你是逃不出我的手掌心的。<笑>嘿，格里斯。<笑>小意儿，等着吧，你是逃不出我的手掌心的。<笑>师姐，快屏息！哎，此人实力远在我之上。哼，小子，你可别怪我心狠手辣，要怪就怪他这个红颜祸水。嗯，慕容坤。他是无辜的，你不能杀他。省省吧，你现在自身难保，还能顾上别人？<笑>我告诉你，你中了我的销魂散，现在全身无力。半个时辰后，你再真力，也会求着我来疼爱你的。<笑>你卑鄙无耻，你不是人。我就卑鄙，我就不是人，你能如何？等我宰了他，找个没人的地方，我包你欲死欲仙。<笑>慕容师兄，饶命，饶命啊！慕容师兄，您爱怎么欺负他就怎么欺负，求您别杀小弟，小弟保证。一定不会把今天发生的事情和任何人提起。呃，慕容师兄，只要您不杀小弟，小弟今后唯您马首是瞻、啊。小弟出生丹药世家，对针对女人的药物颇有研究。您刚刚使用的销魂散，因为药效太慢，小弟早就不用了。现在小弟这里有一些逍遥升天丹，药效比销魂散还要强烈十倍。嗯，逍遥升天丹，我早就听说过了，就是一直找不到。没想到你小子竟然有，<笑>快拿出来！看在是同道中人的份上，我不仅不杀你，今后还会在外门罩着你。小子，快把丹药拿出来！小弟遵命。知人知面不知心，谭云。算我瞎了眼看错了人，没想到你居然是这种恬不知耻的畜生。师姐，识时务者为俊杰，师弟也是为了活命啊。谭云，你和慕容坤狼狈为奸，你们不得好死。小子，少和他废话，啊、快拿来。哎，小弟这就给你。嘿，哼、哎！臭小子，你敢阴我！我的耳朵！我要杀了你！他
韩师弟，对不起，是我误会你了，是我连累你一起送死。将我当做垫子来逃生吗？慕容坤很有可能会追下来，下面有一个瀑布深潭，待会儿你进去后千万别出来。那你呢？你不用管我，记住我的话，否则你一旦落入慕容坤手中，后果不堪设想。可是，你我非亲非故，为什么要这样做？太云，你这样会死的。不这样做，被慕容坤追上，我一定死得很惨。而你也是一样，放心吧，我们硬得很，没那么容易死。记住我的话，躲起来。东西，你应该庆幸你死了，否则我会让你后悔来到这个世上。嗯，他中了销魂散，全身乏力，从这么高掉下来，绝无生还的可能。看来尸体已被山中灵兽叼走了。早知如此，我就应该再早些下手的。哎，罢了罢了，我还是先回去把耳朵接上吧。这小子的尸体可不能让人看见。杀了慕容坤，为你报仇。对不起，是我害死了你。师弟，我大好年华，怎么会死呢？太、啊、云，你安心的去吧，我一定杀了慕容坤，为你报仇。师姐，师弟，我大好年华，怎么会死呢？啊不打紧，休息一日便好。幸好慕容坤只是灵胎境修为，无法看出我是凝神假死。否则，即使我肉身再强悍，今日也必死无疑。慕容坤，此仇我必定让你加倍奉还。穆、啊、师姐，穆师姐，你醒一醒，醒一醒啊！你坚持住，我这就带你去解毒。
你不要这样对我，求你不要！我即便死，都不要你这样求。吴世清，对不起，我刚才一时冲动。求你不要，我不能，我要救母后，我要为父皇报仇，我要活下去报仇。我不能死，我不能死。吴世清也有着坎坷的命运。这销魂散已完全侵袭了穆师姐的神智，若再不救治，便会毒发而亡。我得抓紧时间了。君子爱美，取之有道。我若趁人之危，与慕容坤那禽兽又有何异？穆师姐，情势急迫，师弟得罪了。以穆师姐刚烈的性子，可不能让她知道我给她去毒的方式，否则她还不得把我杀了。我还是先给她把衣服处理一下。他竟然没有对我动手动脚。啊，你也就是遇到我保住了清白。若换做其他男人，面对你这样的大美女，要忍得住才怪。他，他竟说这等轻浮的话，羞死了。脚都伤成这样了，一定很疼吧？啊，穆师姐，你醒了。谭师弟，这是哪里？我裙子怎么破了？呃，师姐，你药性发作后昏迷不醒，我把你带到了这个山洞歇息。你的裙子在进洞时不小心给刮破了。谭师弟，我中毒后没有做什么出格的事情吧？当然没有。你昏迷后，我恰巧在山谷中找到了一些解毒的灵药。你现在感觉怎么样？浑身无力。啊，那就没事了。解毒后无力是正常现象，数日便可恢复。谭师弟，对不起，是我连累你了。不过你放心，回圣宗后，若慕容坤要对付你，我绝不会袖手旁观。穆师姐不必客气，那种情况我义不容辞。师姐，之前听你们对话，慕容坤好像背景很是深厚。若无背景，他岂敢在外门中嚣张跋扈？他爷爷是内门兽魂一脉的二长老。原来如此，谭师弟，他除了背景深厚外，本身也在外门乾隆榜排名第十。如今，你因我得罪了他，他若见你活着回去，定不会善罢甘休。你今后一定要小心行事。还有，你杀了远星城少城主，他堂哥王福同在乾隆榜排名第九，此人，定会找你报仇的。乾隆榜第九。有多强？外门弟子中，迈入灵台境大圆满者至少有上千人，其中只有前三百名能进乾隆榜。但凡进榜者，都绝非泛泛之辈。虽然你拥有越级挑战的实力，但目前，你远非王福同的对手。对了，师姐，你可认得柳如龙？听说此人年幼时与家人走失，被外门执法长老带回了圣宗，并收为义子。后来。他才派人找到了家人，此人在乾隆榜排名第三，实力极强。你莫非与他也有仇？有。柳如龙和我是同镇人，他父亲想血洗我谭家，却被我反杀了。谭师弟，柳如龙心狠手辣，睚眦必报，你今后万事小心。嗯，我会注意的。夜深了，明天还要赶路，你先歇息吧。嗯。我这是怎么了？
好啊。饿了吧？先吃点东西，吃完后我们就出发。呃，大美女，我们可是共患难过的朋友了，可别那么见外。喏，拿着吃吧。嗯，谢，谢谢。要是饿了呢，只有大口吃才香。女孩子吃东西，本就不能露齿。嗯。叶儿，嗯，你调皮归调皮，但我皇室礼节，你可要铭记于心。寻常妇人进食，尚且食不露齿。你身为我圣朝公主，自然要比别人做得更好，明白吗？<笑>母后，叶儿记住了，您别生气了嘛。呃，那个，我只是开个玩笑，你别当真啊。谭师弟，你误会了，我只是想起了些往事。你的烤鱼真的很好吃，谢谢你。我吃完了。我们出发吧。你身子弱，脚要受了伤，还是我扶你吧。不用了，我能行。你人很好，就是太固执了。男女授受,受不亲，你放开我！别动，你双脚受伤这么重，自己怎么走路？你还想回圣宗吗？披上吧，不要着凉了。嗯、谭师弟，你这是何功法？怎么吐纳天地灵气的速度，比起灵胎境大圆满的修士也不遑多让？穆师姐，我偶然间得到了这部功法，但这功法除我外，别人无法修炼。若非如此，我其实不介意赠与你。这样啊，我明白了。那你安心修炼，我不打扰你了。谭师弟，你快看！那就是我们皇甫圣宗的山门。这小子是谁啊？他竟然抱着穆师姐，穆师姐和他是什么关系啊？这个灵胎境七重的小子，莫非是吃了雄心豹子胆？竟然敢染指慕容师兄认定的女人，师弟见过慕师姐。嗯，谭云，代志是在这里负责给新晋的外门弟子颁发身份令牌，我们过去吧。弟子穆梦忆见过代执事，不必多礼。啊，梦忆，你受伤了。嗯，弟子从远星城返回途中出了点意外，不过现在已经无碍了。没事就好。代执事，他是远星城选拔胜出的谭云。弟子见过代执事。嗯，好。凡拜入圣宗的弟子，本执事便有制作生命灯。你现在放松心神，让本执事摄取你一缕灵魂。嗯，即刻起，你便正式成为我皇甫圣宗的外门弟子了。这身份令牌与你灵魂相连
我们可随时通过相应的生命灯知晓你的生死，你务必要将其随身携带。从今往后，你要遵循宗规，少惹祸端，明白了吗？弟子明白。好，那本执事现在送你们进入皇府秘境。嗯。大的手笔，皇甫圣宗果然不愧是古老宗门，居然每座山峰上都有灵泉。穆师姐，莫非那里就是我们修炼的地方？想得美，那是灵泉圣山。许多年前，祖师爷正是在这里寻找到了秘境，并在秘境内建立了皇甫圣宗。那最高的山峰便是圣门所在。左边稍矮那座是仙门，而右边那座最矮的，就是内门了。至于我们外门弟子，要再往南，去那里。你把我放下来吧，让同门看到不太好。好啊。天哪，我我是不是看错了？这怎么可能啊？这该不会是眼花了吧？真的呀！这穆师姐居然被男人抱进了房间。杜师弟，你没看错，穆师姐的确是被一个灵胎境七重的男人抱进去了。是吗？这那此事要立即禀告慕容师兄。照行程，你早就应该回来了，怎么现在才？哎，臭小子，你是谁？怎么会在我穆师姐的闺房中？紫嫣，你过来。哼，紫嫣，我跟你说，其实他呀，这该死的慕容坤，真是禽兽不如。谢谢你救了我师姐啊。你小子可真够厉害的，我师姐从来没有这样夸过别人。紫嫣，胡说什么呢？哎，呃，谭月，这是我的好姐妹薛紫嫣，平时基本都和我住在一起。她性子直，说话有不合适的地方，还请你不要见怪。啊，不会不会，薛师姐这样心直口快的人十分难得，师弟并无半分见怪。<笑>好小子。真有你的，谭元，我们活着回来的消息，慕容坤很快就会知道。虽然在宗门中，他不敢明目张胆的报复你，但你还是要多加小心。嗯，我会的。无极殿由大长老掌管，大殿内有数千种适合我们灵胎境弟子修炼的功法，你可以凭借身份令牌去领取一部下阶功法。但若想获得更高阶的功法，则需要更多贡献值。在我们外门中，总共有九个小秘境供给外门弟子采集灵药、捕杀妖兽来换取贡献值。你只要以灵石激发时空殿内的传送阵，便可到达任何一个小秘境。多谢穆师姐提醒。哦，对了，我们外门方式中可有出售火种的商铺？嗯，没有。但是我听说内门方式有。不过，我们外门弟子只有晋升胎魂境，成为内门弟子后，才有资格前往。师姐，你好好歇息，过段时间我再来看你。二十五日后，外门大长老有要事宣布，届时，任何弟子都不得缺席。嗯。师姐，师姐，嗯，人都走了，师姐，你不会对他动心了吧？嗯，师姐。虽然谭师弟长得还有点小帅，但实力也太低了，你可不能一朵鲜花插在牛粪上了。
。紫嫣，再胡说，我可真生气了。我现在实力低微，无论是遇到慕容坤、柳如龙，还是王福同，都必死无疑。在自己房间修炼并不安全，为今之计，我只有先到小秘境中找个隐蔽处闭关修炼。师兄，我要到雪域胸谷，请问需要多少灵石？嗯，好，诸位师弟。雪域胸谷危险重重，但你灵药虽多，但每个月都有人丧命啊！我劝你在未晋升灵胎境大圆满前，最好还是别去、啊。多谢师兄告知，但我还是想去碰碰运气。啊，雪域胸谷开启一次需要一块中品灵石。嗯，四名灵胎境八重，一名灵胎境九重。奇怪，慕容坤应该没那么快知道我活着回踪，王福同也不可能这么快得知王福臣的死讯。对了，这五人应该是见我只有灵胎境七重，去的又是雪域胸谷，所以动了劫财的心思。哼，且让我陪他们玩吧。身上的灵石通通交出来！哼，如果我说不呢？嗯，你敢顶撞我，小子！我告诉你，只要你老老实实的把灵石交出来，然后再跪下磕三个响头赔罪，或许我会饶了你；否则，我不介意让你神不知鬼不觉的死在这里。<笑>真是吓死我了！那我也送你一句话：只要你们五个把灵石交出来，再给我三叩首。如果我心情好，或许也会放了你们。你不知天高地厚的东西，你找死！哼！王师弟，嗯，给我废了他！好嘞，给脸不要脸的东西，看爷爷怎么收拾你！哎。你，本师兄，救我！给我闭嘴！没有的东西，连一个清楚。你们给我宰了他！是，本师兄。挑战实力，啊，小子，你敢杀我魏某的人，我看你是不知道死字怎么写。小子，你敢杀我魏齐的人，我看你是不知道死字怎么写。哼，这，啊。你也不过如此，我看你能狂妄到何时？哎呀！好、啊、能神通！啊！去死吧！去的，不可能！你只是灵胎境七重，你的速度怎么可能这么快？你说呢，白痴？哼！我和你拼了！啊
现在想逃，你以为你逃得了吗？魏师兄，别丢下我呀！依照宗规，我在自保过程中将你击杀，没有任何责任。即使搜索记忆，我也能坦然面对。何谈不能杀你，小子，下辈子长点记性，别得罪不该得罪的人。我是灵狐师兄的人，你若杀了我，灵狐师兄是不会放过你的。你口中的灵狐师兄是谁？灵狐长空的大名。你居然没听说过，这位师弟，灵狐师兄可是内门圣魂一脉首席长老的重孙，无论实力，更是乾隆榜榜首。而我就是灵狐师兄的小弟，怕了吧？不过没事，我答应你，只要你放了我，我绝不会再找你麻烦。怎么样？哼，不怎么样。告诉你。我谭云从不会主动招惹别人，但谁敢招惹我，那下场只有一个，就是死。啊、你们不知道我杀，滚！令狐师。师兄，说吧，是谁将你们打成这样的？半个时辰前，小的几个和魏师兄前往雪域凶谷时，和一个灵胎境七重的小子发生了冲突，结果魏师兄和黄师兄都被他杀掉了。什么？七重境？你确定？灵狐师兄，千真万确，小的绝不会看走眼。仅仅灵胎境七重，就能杀了魏齐，此人倒是个人才。不过既然他杀了我的人，我也有必要教训教训他，不然以后我灵狐长空的面子往哪里放？叶天，此事你去解决吧。是，灵狐师兄。莫柔师兄，小的亲眼看见一个男人抱着木瓮一进了楼阁，此事千真万确。嗯，我明明亲眼确认过这小子摔死了，没想到居然还活着。若非这个小子，穆梦忆已经是我的女人了。他先坏我好事，后斩我一耳。哼，我一定要活剥了他。慕容师兄息怒，属下一定活捉谭云。把他带来给您处置。嗯，此事就交给你了。您放心，小的一定将此事办得漂漂亮亮的。若没有其他事的话，小的就先行告退了。嗯，哈哈哈哈哈！梦一，若非我不是你对手，我现在就对你下手。我慕容坤想要得到的女人，就没有得不到的。你躲到哪里去了？不知道，现在怎么样了？嗯，这小子究竟跑到哪里去了？他奶奶的，老子不找了！众位师弟，咱们就在这里等他出现。我已达到灵胎境八重，待我再上一重。
，便可将鸿蒙霸体练到一阶大成。到时候，即使面对灵狐长空，我也不惧。对了，后天便是大长老宣布要事之日，我得赶紧回去。给我下去！大头，人命关天！给我下！快走吧，被他逮住，你会没命的。待在那里，别动！还在关心别人安危，这样的人值得我冒险。快蹲下！快逃！我坚持不住了。哼！你舍命救我，我怎能独自逃生？别废话了。再不逃，我们都得把命留下。我最后说一遍，你现在赶紧给我逃！好，我这就逃神步。实力远胜灵胎境大圆满修士，你别管我了，不然你也逃不掉的。对不起，是我连累了你，你不要管我了。既然我决定出手救你，那就不会将你半途丢下。你伤势严重，还是少说些话吧。我打不过你，难道还跑不过你吗？一定很累了吧？谢谢。太好了，他放弃了。既然如此，我们就在此歇息吧。我到树林里整理一下，你在这里等我好吗？好。
师弟，我整理好了。师弟，我们上路吧。啊，啊呃，师姐，此地距离传送阵还有一段路程，你身体吃得消吗？这、啊，上来吧，我背你回去。可，可是，可是什么？不都已经报了一路了吗？哼、啊，<笑>你若不上来，我可就先走了。不要。别紧张，我又不会吃了你。接下来，你最好把我搂醒了，否则，要是不小心把你摔下来，我可不负责。哎谭师弟，怎么了？传送阵那里应该有我的敌人，你和我一起不太安全。这里过去很近，你一个人可以吗？嗯。那好，我们就此别过，有缘再见。师弟，你叫什么名字？谭云。我叫钟无师瑶。好名字，我记住了。叶师兄，那就是谭云，他终于出现了。嗯。叶师兄，那就是谭云。嗯，他终于出现了。叶师兄，对付一个灵台境七重的废物，您无需动手，交给我们就行。他是八重境，不是七重境。你确定当初他是以灵台境七重实力杀死的魏齐？是啊，叶师兄，小的敢以人头担保，绝不会看走眼。嗯，叶师兄，嗯。即便是天才，要想七重境晋升八重境，最快也要三个月。这小子居然时隔二十多日就做到了，想必他在雪域胸骨中遇到了天大的机遇。嗯，极有可能。待会儿你们带他走近，听我命令再动手，免得打草惊蛇。是，叶师兄。我们是奉命击杀谭云。才藏在此地。那寒山人、一干人等是慕容坤的人，他们为何也潜伏在此？出来吧，一群藏头藏尾的鼠辈！韩、啊、云，可让我们兄弟几个等得好苦啊！哼，嗯，嗯，哦，你在这儿啊？不好意思。我听着声音，以为是位高大威猛的师兄呢。哎，还是灵台境九重，厉害厉害！小子，别以为你晋升了八重境，就敢在我面前放肆！慕容师兄要让我们活捉你，我韩某直接就宰了你。现在我给你两个选择：第一，叫我三声爷爷，再束手就擒；第二，我不介意废了你。再留你一条狗命，交给慕容师兄处置，你自己选择吧。我和慕容坤之间的恩怨，本不想伤及太多人。但你若要想着急死，我倒不介意成全你。哎呀呀呀呀！吓死我了！韩云，你以为你是谁呀？我告诉你，你在我眼中就是一只蝼蚁。<笑>好了，赶紧办正事儿。既然。他不想跟我们走，那就麻烦兄弟们，挑断他的手筋脚筋，带他回去面见慕容师兄。还有，大家都不用争抢，无论是谁抓住他
，在慕容师兄面前，人人有赏。是，韩师兄。哼，不知天高地厚的东西，居然还敢和慕容师兄作对！哎，啊、大家不用怕，一起上，废了他！听韩师兄的，我们一起上，就不信还不是他对手。废了他，一起上！自量力。诸位师弟，你们在这里等着，我这就去找人来。师兄，这么急着回去干嘛？再陪师弟玩一玩啊！小子，你别太狂，去动手！嘿，哎呀，痛痛痛！太云，你快放了我，放走梦荣师兄，一定会杀死你的。哎呀！怎么样，师兄，力道还合适吧？太云，求求你别杀我呀！别杀我！嗯，太云，太太爷爷，饶了我吧！匕首有剧毒。你竟然杀了我！你说，怎么不说了？谭爷爷，饶了我吧！求你饶了我！我没看错的话，你这匕首上涂的应该是断脉石骨毒，伤者起初并无异常，但一日后，便会全身筋脉断裂，无法动弹。而更歹毒的是。伤者无法动弹之后，会饱受毒素侵蚀骨骼的痛苦，最终，在生不如死的煎熬中，丧命。大爷爷，求你杀了我吧！我不要遭受那种折磨，求你杀了我吧！哎，别这么说，大家都是同门师兄弟，我怎么会杀你呢？师兄，你这把匕首这么珍贵，我还是还给你。你不要，这才对呀、啊！太爷爷饶命！太爷爷饶命啊！带着他给我滚！你们回去告诉慕容坤，他的小命已经进入倒计时了。精彩，太云，你可真是好手段呐、啊！灵台境大圆满，灵符长空。哼，你少给你脸上贴金了！对付你，岂敢劳驾灵狐师兄亲自动手？太云，你明知魏七是灵狐师兄的人，居然还敢杀！现在摆在你面前的只有一条路，那就是死。说吧。是免受些皮肉之苦，自裁谢罪，还是要我们动手？我谭云的命就在这里，你们有本事就来取！哈哈哈哈果然够狂。不过我倒要看看，你能狂到何时？你们随我一起上！是。鸿蒙神童鸿蒙神通！嘿，啊，嘿，你疯了吗？我是叶天，怎么回事？啊，是桐树。
我去路，休怪我叶天无情！啊！啊啊啊啊探云，准备受死吧！啊！嘿，好强！我倒要看看究竟有多强。大圆满修士，我不得不承认，你是百年难遇的天才。不过很可惜，你遇到了我叶天。啊啊啊啊啊啊啊啊这样的天才，可真是令人激动啊！那就要看你有没有这个本事了。哈哈哈哈！谭云，论肉身力量，你不如我；论武器，我只是极品凡器，你更不如我。啊啊谭云之间的恩怨，还请你莫要插手。啊，莫非他来的不小，或者说，实力还在叶天之上？他应该是为了救我强行赶路，导致伤口崩裂。众无师姐，若换做平时，就算十个我也不是你对手。哼<笑>，但你如今伤势不轻，我有何惧之有？是吗？那你不妨一试。怎么，不敢动手？既然不敢，那就给我让开！中无师姐，近日我不对你动手，并非是怕你，而是因为灵狐师兄一直爱慕你，且交代过，无论任何时候，也不与你为敌。希望你能明白。哼，照你这样说，我是不是应该要谢谢灵狐长空了？对不起，我来晚了，还好现在没事。走吧，我们回去。谭云，你给我记住，这次算你走运，下次见到我必杀你。那好，我给你个机会，依照宗规，弟子之间若有解决不了的仇恨，可上生死台一决生死。我今日便向你发出生死挑战，三个月后。我们决一死战！哼，别以为我不知道你打的什么算盘。以你的天赋，很有可能三个月后晋升九重境。届时，我恐怕就不是你对手了。狡猾的东西，你做梦吧！不过，我倒是可以答应你，一个月后决战。只有一个月时间，多一天都不行。你若不同意。那就做吧，韩师弟，你不能答应。多谢师姐关心，我自有分寸，我可以答应。但你要保证，这一个月期间，灵狐长空别再打扰我。好，我答应。哼，一个月时间也就只够你恢复伤势。至于晋升九重境，打死我都不信。师姐，刚才谢谢你出手相救。否则我凶多吉少。谭师弟，你客气了。若不是你，我早就已经死了。你伤得重不重？还好。好
还是上午来扶你吧。等等。啊。把你的 U B 抬起来。啊。我来扶你。嗯。师兄追求了他这么久，他都对灵狐师兄爱答不理，现在竟然让一个新晋弟子搀扶着走路。还有谭云，一个月后在生死台，我看谁还能救你。谭师弟，你刚才不应该向叶天发出生死挑战的。他可是乾隆榜上排名第四十八位的强者。什么？他排名居然这么高？难怪我晋升八重境后仍不是他的对手。谭师弟，实话实说，一月后你有几成胜算？虽然不清楚有几成胜算，但我知道，一个月后活着走下生死台的一定是我。谭师弟，你越级挑战的实力的确匪夷所思。但叶天毕竟是乾隆榜上前五十的强者，你万不可掉以轻心。多谢师姐提醒。啊，师姐，我看叶天好像很怕你，莫非你在乾隆榜上的排名比他还要高？嗯。师姐，那你排名多少？你猜。嗯，三十名左右。在你心中，我就那么弱吗？呃，这还弱？第三十名的弟子。在我面前太弱了。呃，那你比起排名第四的穆梦逸如何？哼，他自然不是我的对手。看来他们二人之间有些嫌隙。待我回去再向穆师姐探探口风。灵狐长空高居榜首，柳如龙位居第三，穆梦逸第四。既然你比穆梦逸排名靠前，那你应该就是第二吧？谭师弟。我就知道你会猜错，排名第二的另有其人，我呀和我义兄并列第三。呃、柳如龙是你结拜大哥？谭师弟，虽然我义兄他对别人冷漠无情，但对我这个义妹还是言听计从的，在我心中他就是人中之龙。我觉得你们肯定能谈到一块儿的。<笑>这样吧，等回到宗门，我就把你介绍给我大哥。他一定会很感激你救我的。我忽然想起有些急事要处理，先走一步了。谭师弟，那你先忙，待我伤好了，我去看你。究竟是何钥匙，走得这么急？没想到，他竟是柳如龙的结拜义妹。谭云，呃，这些电你跑到哪里去了？你知道我有多担心你吗？这这怎么可能？冰冷如山的穆师姐，居然主动投怀送抱，是啊是啊，太难以置信了。你们知道那男的是谁吗？不知道，乾隆榜没他吧？我知道，我知道，他是新晋弟子，前些日子就是他把穆师姐抱回闺房的。不会吧？这个谭云真不怕死啊！穆师姐可是慕容师兄认定的女人，他也敢碰？可不是吗？还有，这小子只是区区灵台境八重。穆师姐怎么会看上他呢？都给我闭嘴！穆师姐和谭师弟只是朋友关系，你们谁再敢乱嚼舌根，别怪我不客气。走，穆师姐，别哭了，我这不是好好的回来了吗？我才没哭，倒是你，伤成这样了还笑。谁把你伤成这样的？是慕容坤吗？不是，是灵狐长空的人。此事说来话长，我们回去再说吧。哼，呃，怎么了？没什么。穆师姐，既然你不好意思问，那我来问。喂，呃、这一看就是女子之物，你身上怎么会有、呃？老实交代，是哪个女弟子给你包扎的？是中无师瑶的，我在雪域胸骨中和她发生了一些交集。什么？谭云，你这个没良心的！你看看穆师姐在你失踪的这段时间里都憔悴成什么样了，你也不想想，你为何一从传送阵出来，我们就发现你了？我告诉你，那是因为穆师姐猜到了你前往了小秘境
，于是早在七日前便拉着我在这里一直守候着。徐师妹，别说了。师姐，我就要说，谭元，你居然和钟无师瑶这个蛇蝎心肠的卑鄙小人鬼混到了一起，你是不是已经被他迷得神魂颠倒了？紫嫣，别说了。哼，原来穆师姐对我这般关心。谭元。你不仅是我的救命恩人，还是我的好朋友。如今看到你平安回来，我就放心了。难道只是朋友吗？就你话多，你不说话，没人当你是哑巴。好了好了，我知道了，朋友嘛，只是朋友。<笑>,笑什么笑？很好笑吗？<笑>薛师姐，你误会了，我和钟无师瑶之间没什么关系。现在没有，今后也不会有。是因为他的结拜大哥柳如龙吗？嗯，我在雪域胸骨中撞见他被雪域妖猿追杀，于是救了他。救他干嘛？他活该被追杀，让他死了才好。别插嘴，让谭云接着说。于是我和他结伴而行，后来我被埋伏，命悬一线，是他出手助我离开了雪域胸骨。后来我才得知，他是柳如龙的义妹。这不就好了？你救他一命，他帮你一次，全当扯平了。谭云，你以后少搭理他，你根本不了解他的为人。去年乾隆榜排名战时，他用了下三滥的手段，给穆师姐茶水中下药，最后穆师姐发挥不佳败给了他。否则，现在穆师姐才是和柳如龙并列第三，他只能是第四。更令人气愤的是，事后他死活抵赖，真是不要脸。应该不是这样的人吧？薛师妹说的是真的。算了，不提他了。明天大长老要宣布大事，我听说和陨神峡谷失恋有关。我们还是早点回去休息吧。神，陨神峡谷只是世人的称呼，还是真有神陨落？的确有神陨落。此事说来话长，回头我给你详细的讲。嗯，天罚大陆在浩瀚宇宙中。微不可道，为何神会在这里陨落绝无贪生怕死之辈！啊